ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഞാൻ ദീപുപനപ്പൻ വെൽക്കം ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ നോക്കിയ നമ്മുടെ ചീരയെല്ലാം നോക്കിയ എൻ്റെ പകുതി വളമായി നല്ല സെറ്റപ്പായിട്ട് നിൽക്കുകയാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ ചീരയുടെ ഒരു വീഡിയോ ഇട്ടിരുന്നു ചീര നടുന്ന എങ്ങനെയാണെന്നും എന്താണ് കാര്യങ്ങളെന്നും എല്ലാം നമ്മൾ ചീരയുടെ വീഡിയോ ഇട്ടിരുന്നു അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും അറിയേണ്ട കാര്യം പെട്ടെന്ന് ചീര വളരുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് എന്നാണ് എല്ലാവരും ചോദിക്കുന്നത് കാരണം എല്ലാവർക്കും അറിയേണ്ടത് ഇപ്പോൾ ഞാനും ഒക്കെ അറിയാൻ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് എങ്ങനെയാണ് പെട്ടെന്ന് ചീര വലുതാണ് എന്ന് നോക്കിയേ ഇതിപ്പം ഇതൊക്കെയാണെങ്കിൽ തന്നെ നല്ല വലുതായി നിൽക്കുകയാണ് എല്ലാം നല്ല സെറ്റപ്പായിട്ട് നിൽക്കുകയാണ് നമുക്കിതിപ്പം മുറിക്കാനുള്ള പ്രായമായി അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ചീര നല്ല പുഷ്ടിപ്പെട്ട് നല്ല ഭൂമെന്നും പറഞ്ഞ് പെട്ടെന്ന് വളർന്നു വരുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം നമ്മളിപ്പോൾ ഏകദേശം രണ്ടാഴ്ച അല്ലെങ്കിൽ മൂന്നാഴ്ചയ്ക്ക് ഇടയിലാണ് നമ്മൾ ചീര മാറ്റി നടന്നത് മാറ്റി നട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഏകദേശം ഇരുപത് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ നമ്മൾ ചീര വിളവെടുപ്പിന് തയ്യാറാകും അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇരുപത് ദിവസമൊന്നും വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട പക്ഷേ നമുക്ക് ഒരു പതിനഞ്ച് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ നമുക്കിത് നല്ല മുഴുവനായിട്ടും ഭംഗിയായിട്ട് വിളവെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന വളം എന്താണെന്നാണ് ഞാനിന്ന് പറയാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും കിട്ടുന്ന സംഭവമാണ് ഇത് ചീരയ്ക്ക് മാത്രമല്ല എല്ലാ ഇലച്ചെടികൾക്കും അതായത് കറിവേപ്പ് ചീര അതുപോലുള്ള എല്ലാ നമ്മുടെ പച്ചക്കറികൾക്കെല്ലാം ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒന്നാണ് ഞാൻ അതാണ് എപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കുന്നത് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് അടക്കാം അതിന് മുമ്പ് ചെറിയൊരു കാര്യം പറഞ്ഞോട്ടെ എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ നിങ്ങൾ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം ഇത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ മറ്റുള്ള കർഷകരായ കൂട്ടുകാർക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കണ്ട അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ നമ്മുടെ ചീരയ്ക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്ന വളം എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റൊന്നുമല്ല കോഴിവളമാണ് കാരണം ഈ കോഴിവളം മുൻപ് ഞാൻ ഇട്ടുകൊണ്ടിരുന്നത് ഇതിന് വിതറി കൊടുക്കുകയായിരുന്നു ചെയ്തിരുന്നത് പക്ഷേ അതിൻ്റെ ഏറ്റവും ഫലപ്രദമായ മാർഗ്ഗം എന്ന് പറയുന്നത് അത് വെള്ളത്തിൽ എലിയിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം കാരണം നമ്മൾ ഇതുപോലുള്ള ഇലച്ചെടികൾക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലുള്ള ഇലക്കറികൾക്കെല്ലാം നമ്മൾ വെള്ളമായിട്ട് കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് കാരണം അത് പെട്ടെന്ന് അതിൻ്റെ പേര് വലിച്ചെടുത്ത് അത് പെട്ടെന്ന് ഒരു വളർച്ച നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും പക്ഷേ അത് നമ്മൾ പൊടിയായിട്ട് ഇടുകയോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് ഹരി രൂപത്തിൽ ഇടുകയോ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്രയും ഒരു വളർച്ച നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുകയില്ല അപ്പോൾ നമുക്കിത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം നമ്മുടെ ഈ കോഴിവളമാണ് ഇത് ഇതാണ് കോഴിവളം ഇപ്പോൾ നമ്മളത് ഈ ഒരു ബക്കറ്റിലേക്കാണ് ഈ ബക്കറ്റിലേക്കാണ് നമ്മൾ ഈ കോഴിവളം ഇടാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് നമ്മളിപ്പോൾ ഈ ഒരു ബക്കറ്റിൻ്റെ കാൽ ഭാഗത്തോളം നമ്മൾ ഈ കോഴിവളം ഇതിടുകയാണ് ഈ കാൽ ഭാഗത്തോളം കോഴിവളം ഇട്ടതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് നമ്മൾ നിറയെ ഈ ബക്കറ്റ് നിറയെ നമ്മൾ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം അപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ ഈ നിറച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നത് രണ്ട് ദിവസം ഇത് ഇതുപോലെ തന്നെ വെക്കുക എന്നിട്ട് ദിവസവും ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം അങ്ങനെ ചെയ്തിരിക്കുന്ന കോഴിവളമാണ് ഇത് ഇപ്പോൾ ഈ കാണുന്നത് ഇത് ഇത് അങ്ങനെയുള്ളതാണ് ഇത് കണ്ടത് ഇതാണ് നമ്മുടെ കോഴിവളം ഞാൻ രണ്ട് ദിവസം മുമ്പ് ഇതുപോലെ വെള്ളത്തിൽ ലയിപ്പിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന പോലെ ഒന്നുമല്ല ഭയങ്കര നാറ്റമാണ് കേട്ടോ ഇതിന് ഭയങ്കര നാറ്റമാണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു നാറ്റമല്ല ഇതിന് കാരണം ചാണകം ഒക്കെ ഇതിൻ്റെ പരിസരത്ത് ഒന്നും അല്ല എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അത്രയും നാറ്റമാണ് അപ്പോൾ നമ്മളിത് വലിയ ചീരയ്ക്കാണ് വലിയ ചെടിക്കാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ നമ്മളിതിൻ്റെ ഒരു സമം സമം വൺ ഇസ് ടു വൺ എന്നുള്ള ലെവലിൽ ഉപയോഗിക്കും അതേസമയം നമ്മൾ പറിച്ച് മാറ്റിയ ചെടികളാണ് അല്ലെങ്കിൽ ചെറുതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളിതിന് കുറച്ചുകൂടെ കൂടുതൽ അതായത് ഇത് ഒരു മഗ്ഗിന് ഒരു അഞ്ച് മഗ്ഗ് വെള്ളം എന്ന ലെവലിൽ ഡൈലൂട്ട് ചെയ്ത് ഒഴിക്കണം കാരണം ഇത് ആദ്യം ചെറുതായിട്ട് ഒഴിച്ച് നോക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ കരിഞ്ഞു പോകും എന്തായാലും നമുക്കിത് മിക്സ് ചെയ്ത് ഒഴിച്ച് നോക്കാം ഇതിപ്പോൾ നമ്മുടെ വലിയ ചെടികൾക്കാണ് നമ്മളിത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിനെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ പോകണം ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ നടുക്ക് ആ സൈഡിലോട്ട
ഇത് നമുക്ക് ഈ ചെടികൾക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു ചട്ടിയിലാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു മഗ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഇത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം കാരണം പെട്ടെന്നാണ് മറ്റ് രാസവളങ്ങളോ ഒന്നും ചേർക്കേണ്ട നമ്മുടെ ഈ കോഴിവളം ഉണ്ടെങ്കിൽ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ നമുക്കിത് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കണം കാരണം കോഴിവളം കിട്ടാൻ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ നമ്മുടെ ചീര നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് വളരും നമുക്ക് രാസവളം ഒന്നും ചേർക്കാതെ തന്നെ നമുക്ക് നല്ലൊരു ചീര വിളവെടുക്കാനും പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ എനിക്ക് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം കറിവേപ്പിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിരുന്നു നോക്കി അതിനെല്ലാം ശിഖരങ്ങളെല്ലാം പൊട്ടി വരുന്നത് കണ്ട അപ്പോൾ ഇതിന് ഞാൻ ഈ കോഴിവളം തന്നെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇത് ഒന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ പെട്ടെന്നാണ് ഇതിൻ്റെ ആ ഒരു വളർച്ചയും പുതിയ ഇലയൊക്കെ വരുന്നത് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് കാണാനായിട്ട് പറ്റും ഇതെന്ന് നോക്കിയാൽ നമ്മുടെ കറിവേപ്പ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ വീഡിയോ ചെയ്തിരുന്നു അന്നേരം ഇതിനൊന്നും ഇതുപോലുള്ള പുതിയ ശിഖരങ്ങളോ ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല നോക്കിയാൽ ഇപ്പോൾ എല്ലാത്തിന് നല്ല ശിഖരമൊക്കെ വന്നു കണ്ട ശിഖരങ്ങളും പുതിയ മുളകളും ഒക്കെ പെട്ടെന്നാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് പെട്ടെന്ന് വരാനായിട്ട് ഞാൻ ചെയ്യുന്ന സംഭവമാണ് ഈ കോഴിവളം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കണം കാരണം പെട്ടെന്നാണ് ഇതിൻ്റെ ആ വളർച്ചയിൽ നമുക്ക് വ്യത്യാസം കാണാൻ പറ്റുന്നത് അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ നമ്മുടെ ചീരയും എല്ലാം നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് നമുക്ക് വളർത്തിയെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ കറിവേപ്പിലേക്കും ചീരയ്ക്കും ഒക്കെ ഞാൻ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്ന വളം നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കാണുമെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു കാരണം ഒത്തിരി കമൻറ്റ് വന്നത് എങ്ങനെയാണ് പെട്ടെന്നൊന്ന് വലുതായി വരുന്നത് എന്നുള്ള ഒന്ന് അറിയാനായിട്ട് എല്ലാവരും വലിയ ആഗ്രഹിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ എൻ്റെ അറിവ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്കൊന്ന് പകർന്നു തരികയാണ് കാരണം ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നതൊക്കെ നല്ല മണവും ശരിക്കും ബുദ്ധിമുട്ട് തന്നെയാണ് നല്ല വളരെ മോശം സ്മെല്ലാണ് അത് നമ്മൾ നോക്കേണ്ട നമ്മുടെ ചീരയൊക്കെ വളർന്ന് വളർന്ന് നിൽക്കുന്ന കാണുമ്പോൾ നമുക്കൊരു പ്രത്യേക സന്തോഷമാണ് അപ്പോൾ ഇതുപോലുള്ള വളങ്ങളിട്ട് കൊടുത്താൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ ചീരയൊക്കെ നന്നായിട്ട് വരികയുള്ളൂ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കാണുമെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു അപ്പോൾ വീണ്ടും നല്ല